Hoy un vídeo corto pero muy importante y que en muchos casos suele pasar desapercibido y siendo una cuestión de seguridad nos puede salvar la vida. Hablamos de algo tan simple como los tapones de manillar. Para los que nunca os habéis parado a pensar en ellos, la diferencia entre llevarlos puestos y no llevarlos puede ser la diferencia entre un pequeño golpe, que puede ser doloroso, o provocar lesiones graves e incluso la muerte. Fijaos en la diferencia de llevar tapones en el manillar y no llevarlos. Pensábamos haberlo hecho con un trozo de carne de vaca real, pero creímos que a lo mejor a alguno de vosotros le podía parecer desagradable o un desperdicio. Y hemos decidido utilizar este corcho que creo que ha funcionado suficientemente bien. Y si pensáis que nunca vais a tener una caída donde os podáis clavar el manillar, o que es extremadamente improbable, no tenéis nada más que ver el vídeo de Cedric Gracia en la Mega Avalanche de la Isla Reunión, donde en una caída tonta, antes de la competición, el manillar se le giró y se le clavó. Sobrevivió gracias a una dosis de valentía, fuerza, suerte y estar con gente que pudo ayudarle. Lo más normal es que esa hubiera sido su última carrera. Absteneos quienes no puedan ver sangre porque las imágenes son muy duras. No sabemos con certeza si llevaba los tapones o no. Si no los llevaba fue un gran error y si los llevaba tuvo mala fortuna y en esa caída de no haberlos llevado probablemente el manillar le habría atravesado. Os recomendamos encarecidamente que llevéis siempre los tapones del manillar puestos. Solo eso minimizará muchísimo las consecuencias de una caída donde se os gire el manillar y nos golpeemos contra uno de los extremos. Aseguraos de ello antes del día que vayáis a montar. Los tapones se pueden caer porque estén mal puestos, porque no sean los adecuados para el manillar, porque en una caída tonta, donde no nos damos ni cuenta, los perdamos. O muchas veces el propio gesto de apoyar la bici en el suelo va desgastando los tapones y se acaban rompiendo y cayendo. Lo ideal es tener un par de tapones en casa, que estemos seguros que valen para nuestro manillar. No todos los manillares y todos los tapones tienen el mismo grosor. Y así, si detectamos que hemos perdido uno, podremos reemplazarlo antes de salir de casa. Otra opción es llevarlos en el coche o en el mismo camelback, por si nosotros mismos nos hemos despistado o quizás le falta el tapón del manillar a algún compañero de ruta. Muchas gracias por escucharnos, si os ha sido interesante siempre os agradecemos el me gusta y que compartáis esta información tan importante porque es seguridad. Y como este es un vídeo serio, en vez de acabar con una sonrisa vamos a acabar con una frase célebre del gran Albert Einstein. La vida es como montar en bicicleta, para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Nos vemos en el próximo vídeo.